हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व टेस्ट नंबर वन फ्रॉम द ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड सेवन सब्जेक्ट इंग्लिश ओके नाउ लेटेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्पीक फोर फाइव सेंटेंसेस अबाउट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स एंड इट्स फॉर थ्री मार्क्स तीन मार्क्स हा क्वेश्चन विचार गेला है तो फर्स्ट मधे मटल माइ सेल्फ मे स्वता तुम्हारा चार पांच सेंटेंस चार पांच वक्य संगा बाण आणि कि टू थिंग्स आई कैन डू तुम्हें क्या करू शकता तो थिंग्स तुम्हारा संगाए को गोष्टी तुम्हें करू शकता तो तुम्हारा फोर फाइव सेंटेन्सेस मधे संगाची हे आन्सर कस दयाच तुम्हारा ओरली दयाच रिस्पॉन्स मोड कसा ओरली ओरल थ्री मार्क्स तुम्हार लक्षा दया हव कि मै सेल्फ विषय कस लिखल ज एक एक्जाम्पल मन मैं तुम्हारा आंसर रिटर्न फॉर्म मधे दिल है बाण तो इत मैं फ्त मै सेल्फ विषय लिखल है मै नेम इज टीना आय एम थर्टीन इयर्स ओल्ड आय एम स्टडिंग इन सेवन स्टैंडर्ड मै फेवरेट कलर इज रेड आय लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स आय लाइक आइसक्रीम व्री मच मै हॉबी इज टू प्ले पियानो आय हैव अ पेड डॉग अशा पद्धति ने तुम्हारा मै सेल्फ स्वतः नाव तिथ टाका तुम्हारा को गोषी आवड़ता तिथ लिहाय है बाणनो कि ओरली संगाच तुम्हार शिक्षक ओके आचबरबर सेकंड सुधा तुम्हारा असा कम्प्लीट कराए पहा मग टू मध्य दिल थिंग्स आई कैन डू तुम्हें को गोषी करू शकता जस आई कैन स्वीम मी पहू शकते तशाच पद्धति ने तुम्हारा भरपूर गोषी लिखता है आई कैन हेल्प मै मदर आई कैन क्लाइम ऑन अ ट्री अशा पद्धति ने तुम्हें तिथ आन्सर्स मे लिखू शकता कि ओरली तुम्हार टीचर्सला संगू शकता आता पहुया क्वेश्चन सेकंड रीड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ड क्लाउड केयरफुली फॉर्म एनी टू मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग एनी ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड क्लाउड ओके एक क्लाउड दिल्ला है तत का वर्ड्स दिलले तो तुम्हारा का अगोदर ये सगले वर्ड्स रीड कराए का वाचे ओके नाउ लिसन केयरफुली एट दिस क्वेश्चन ऑल्सो फॉर ओरल ओनली एंड इट इज फॉर टू मार्क्स दोन मार्क्स हा क्वेश्चन आना है आणि ओरली तुम्हारा आंसर दयाच है पन मी तुम्हारा आंसर लिखे स्वरूप देना है बाणनो तो पहूया रीड करूं अपन ती वर्ड्स ही इज बू हैव श हैज रनिंग पेन स अ द लाफिंग वाय तर पहुयात को सेंटेन्स अपन तैयार करू शको दोन मीनिंगफुल सेंटेन्स ही आएत। शी इज लाफिंग तो एस एच है मे बी तिथ ई पावा आकंड ही इज रनिंग थर्ड अजु तैयार हो शको ही हैज अ पेन अशा पद्धति ने तुम्हें तुम्हार आइडियानुसार ती सेंटेन्स तैयार करू शकता तुम्हार टीचर्सला ओरली संगू शकत क्वेश्चन थर्ड रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट ऑफ वर्ड्स केयरफुली एंड आन्सर द फॉलोइंग आता हा रिटर्न सा लिखने प्रश्न है तो है सिक्स मार्क्स बास्केट मध्य जे वर्ड्स दिल गए तो वर्ड्सला रीड कराए वाचा है कालजीपूर्वक आ खाली का क्वेश्चन दिल गए आन्सर आप अगोदर वर्ड्स वाचन घे स्केर्ड मे घाबरले फोरेड मे कपा शोल्डर खांदा हैप्पीली आनंदा स्विमिंग पोहने नीडल सुई चॉपिंग मजे कट करने स्टीचेस मजे शिवने थैंक यू इट मीन्स आभारी है थ्रेड इट मीन्स दोरा जैकल जैकल एक प्रकार का कोल्ला है बोर बोर मजे पिग डुक्कर ज्यादा तो क्वेश्चन दिलले अपने फर्स्ट क्वेश्चन दिला है अ वर्ड हैविंग आई एन जी इन इट पा आई एन जी अला वर्ड को है तर तो है स्विमिंग बरबर चॉपिंग दोन वर्ड्स हैं तो तुम्हें को एक लिखू शकता सेकंड अ वर्ड दैट मीन्स फ्राइटन फ्राइटन मजे घाबरने तो अपन फर्स्ट वर्ड पाला है तो स्केर्ड स्केर्ड मे सुधा घाबरने तो स्केर्ड तिथ अपन लिहाय है द ऑपोजिट ऑफ सैडली सैड मजे 
दुःखी दुःखीचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता येईल इथं तर हॅपीली आनंदाने तो सुद्धा आहे तिथे फोर्थ अ वर्ड दॅट मीन्स कटिंग कापणे तर मी तुम्हाला मग अगोदरच सांगितले की कोणत्या कोणत्या वर्डचं काय काय मिनिंग होतं चॉपिंग हा वर्ड तिथं करेक्ट बसणार आहे त्यानंतर अ थिंग वी नीड फॉर स्टिचिंग आपल्याला स्टीच करण्यासाठी शिवण्यासाठी कोणत्या वस्तूंची गरज असते तर पहा इथं दिलेलं आहे निडल आणि त्याचबरोबर थ्रेडही दिला आहे दोघं लिहिले तरी चालतील ॲक्च्युली अ थिंग विचारलं पण दोघं लिहिले तरी चालेल आणि ॲन ॲनिमल ॲनिमलमध्ये सुद्धा दोन नावं तुम्ही लिहू शकतात जॅकल आणि बोअर दोघंही ॲनिमल आहेत अशा पद्धतीने क्वेश्चन थर्ड आपल्याला कम्प्लीट करायचं आहे बाळांना तर क्वेश्चन थर्डचे सगळे आन्सर्स मी तुम्हाला इथं दिलेले आहेत आता पाहूयात क्वेश्चन फोर्थ रीड द फॉलोईंग पॅसेज केअरफुली अँड आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स हा सहा मार्क्ससाठी रिटर्नसाठी लिहिण्यासाठी असलेला क्वेश्चन आहे तर अगोदर आपण पॅसेज वाचूयात व्हेन यू वेअर व्हेरी यंग युअर पॅरेंट्स ऑर अदर ग्रोन अप्स डीड एव्हरीथिंग फॉर यू दे फेड यू वॉश यू ड्रेस्ड यू अँड टूक यू अराउंड बट थिंग्ज मस्ट हॅव चेंज सिन्स देन नाव दॅट यू आर नियरली इलेवन यू मस्ट हॅव लर्न टू डू मेनी थिंग्ज ऑल बाय युअर सेल्फ नाव यू आर अ डू इट युअर सेल्फ डाय किड राईट हिअर इज अ लिस्ट ऑफ सम थिंग्ज अँड इलेवन इयर ओल्ड चाइल्ड शुड बी एबल टू डू अँड नेव्हर माइंड इफ यू कांट डू सम ऑफ दीज थिंग्ज ॲज एट देअर इज अ होल इयर फॉर यू टू लर्न दीज थिंग्ज यू विल एन्जॉय देम का म्हटलं आहे तुम्ही जेव्हा यंग होते खूप छोटे होते तेव्हा तुमचे जे पॅरेंट्स होते पालक होते काही ग्रोनअप्स म्हणजे आजी आजोबा असतील तर त्यांनी सुद्धा तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी मदत केलेली ते सगळं तुमचं करायचं खाऊ घालायचे फेड यू वॉश यू त्यानंतर ड्रेस यू म्हणजे तुम्हाला तुमचे आंघोळ घालायचे कपडे घालायचे भरपूर अशा गोष्टी ते तुमच्यासाठी करत असत जे तुमचे एल्डर्स होते म्हणजे आई वडील असतील आजी आजोबा असतील पण आता काय म्हटलं गेलं आहे की बट थिंग्ज मस्ट हॅव चेंज सिन्स देन पण आता ह्या सगळ्या गोष्टी चेंज व्हायला हव्यात नाव दॅट यू आर नियरली इलेवन कारण तुम्ही आता किती इलेवन वर्षाच्या जवळपास आहेत यू मस्ट हॅव लर्न टू डू मेनी थिंग्स तुम्ही भरपूर गोष्टी करायला शिकायला हवं तुमच्या तुमच्या स्वतःच्या गोष्टी तुम्ही स्वतः करायला हव्यात आता पहा नाव यू आर अ डू इट युअर सेल्फ डू इट युअर सेल्फचा शॉर्ट फॉर्म काय दिला आहे त्यांनी डी आय वाय डाय किड म्हटलेलं आहे म्हणजे स्वतःच स्वतःच्या गोष्टी कर करता येण्यासारखे किड झालं आहे मूल झाला आहात बरोबर असं त्यांनी म्हटलं आहे आणि लिस्ट दिलेली आहे काही गोष्टींची की इलेवन इयर ओल्ड चाईल्ड काय काय करू शकतं काय करण्यास ते एबल आहेत आणि अगदी तुम्ही ते काही गोष्टी करू शकत नसाल तरी सुद्धा तुमच्या जवळ अजून एक वर्ष आहे होल इयर आहे पूर्ण वर्ष आहे हे सातवीचं ज्याच्यामध्ये तुम्ही या सगळ्या गोष्टी करायला शिकणार आहात बाळांनो म्हणून म्हटलं आहे की यू टू लर्न दीज थिंग्ज यू विल एन्जॉय देम आणि तुम्ही या सगळ्या गोष्टी करायला शिकलात तर तुम्ही त्या एन्जॉय देखील कराल अशा पद्धतीने हा पॅसेज दिला गेला आहे फर्स्ट वॉट डीड युअर पॅरेंट्स डू फॉर यू व्हेन यू वेअर व्हेरी यंग तुम्ही लहान असताना तुमच्या पॅरेंट्सनी तुमच्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी केल्या होत्या आन्सर व्हेन वी वेअर व्हेरी यंग दे डीड एव्हरीथिंग फॉर अस दे फेड वॉश ड्रेस्ड अँड टूक अस अराउंड अशा पद्धतीने त्याचा आन्सर येईल क्वेश्चन सेकंड व्हॉट इज डाय डायचा लॉंग फॉर्म आपल्याला इथं लिहायचा आहे बाळांनो तर त्याचा लॉंग फॉर्म आहे डाय मीन्स डू इट युअर सेल्फ क्वेश्चन थर्ड राईट डाऊन एनी टू थिंग्ज यू कॅन डू ऑन युअर ओन तुम्ही करू शकाल अशा तुमच्या दोन गोष्टी इथं सांगायच्या आहेत बाळणं तर तुम्ही इथं सांगू शकतात आय कॅन ब्रश माय टीथ आय कॅन कॉम माय हेअर हेल्प माय पॅरेंट्स इन देअर वर्क अशा पद्धतीने तुम्हाला ज्या योग्य वाटतील त्या गोष्टी तुम्ही स्वतःच्या सांगू शकतात क्वेश्चन फोर्थ राईट डाऊन एनी टू नाउन्स फ्रॉम द पॅसेज पॅसेजमधून दोन नाउन्स तुम्हाला इथं सांगायचे आहेत मी घेतलं आहे पॅरेंट्स किड चाइल्ड अशा पद्धतीने तुम्ही अजून काही त्यात ॲड करू शकतात क्वेश्चन फिफ्थ राईट डाऊन एनी टू प्रोनाउन्स फ्रॉम द 
पॅसेज दोन प्रोनाऊन दोन सर्वनाम तुम्हाला पॅसेजमधून सांगायचे आहेत तर ते आहेत यू युअर दे वेचन सिक चूज द राईट वर्ड रिलेटेड टू द फॉलोईंग वर्ब्स हे वर्ब्स दिले आहेत येलो कलरमध्ये वॉश ड्रेस चेंज आणि या सर्कलमध्ये या मोठ्या सर्कलमधून आपल्याला एक वर्ड चूज करायचा आहे निवडायचा आहे आणि तिथं लिहायचं आहे आता केक वॉश करतो का आपण नाही तर आपण काय वॉश करतो ॲक्च्युली क्लोथ्स कपडे म्हणून त्याचबरोबर पेन वॉश करत नाही बॉल वॉश करू शकतो पण तो ड्रेस्ड करतो का नाही म्हणजे या तिघ वर्बसाठी एकच एक वर्ड तिथं परफेक्ट बसणार आहे ते वर्ड आपल्याला चूज करायचं आहे आणि ते वर्ड आहे क्लोथ्स करेक्ट बसणारं वर्ड इथं आहे बाळणं क्लोथ्स क्लोथ्स वी कॅन वॉश ड्रेस चेंज क्वेचन फिफ्थ ड्रॉ ऑर स्टीक अ पिक्चर ऑफ युअर फेवरेट अॅनिमल अँड राईट थ्री सेंटेन्सेस अबाउट इट तीन मार्क्ससाठी हा क्वेचन आहे रिटर्नसाठी लिहिण्यासाठी एक पिक्चर ड्रॉ करायचं तुमच्या आवडत्या अॅनिमलचं किंवा स्टिक करायचं पिक्चर रेडी असेल तुमच्याजवळ उपलब्ध असेल तर तुम्ही ते तिथं चिप चिटकवायचं आहे आणि त्यानंतर त्याच्याविषयी थ्री लाईन्स लिहायचे थ्री सेंटेन्सेस लिहायचे तर मी टायगरचं घेतलं इथं माय फेवरेट अॅनिमल इज टायगर टायगर इज द नॅशनल अॅनिमल ऑफ आर कंट्री टायगर इज अ वाईल्ड अॅनिमल टायगर हॅज स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी ही लिव्ज इन अ जंगल अशा पद्धतीने तुम्ही कोणत्याही अॅनिमलचं दोन तीन सेंटेन्समध्ये आन्सर लिहू शकता डॉग असेल कॅट असेल काही कोणत्याही अॅनिमलविषयी तीन सेंटेन्स सोप्या पद्धतीने तुम्हाला इथं लिहायचीत बाळांनो